Good morning children. Today we will learn how to recite the poem Team Work. First I will read the poem and you will listen carefully. And then you will repeat the poem after me. Before we recite the poem, let's first learn the name of the poet. Is poem ko gaane se pehle hum iske poet yani ki kavi ka naam yaad karenge. So the name of the poet is Jan Negro. Is kavita ki kavi Jan Negro hai. Okay? The name of my poem is Team Work. Poet Jan Negro. Team work, team work. Together we can make our dream work. Then we'll share the joy of what we've done. Team work, everyone. अब ये जो four lines हमने पढ़ी हैं, इसे एक stanza कहते हैं, ठीक है? जैसे हम जब story पढ़ते हैं, तो एक paragraph होता है, उसी तरह से poem पढ़ते समय इसे stanza कहते हैं। तो इस stanza का हम अब हिंदी में मतलब भी समझेंगे। Team work, सबसे पहले पोएम का जो नाम है टीम वर्क टीम वर्क का मतलब होता है जब हम समूह में कोई भी काम करते हैं एक टीम बनाते हैं जैसे हम खेलते समय भी एक टीम बनाते हैं ग्रुप बनाते हैं तो टीम वर्क का मतलब जो हम इकट्ठे मिलकर कुछ काम करते हैं टीम वर्क टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आर ड्रीम वर्क यानी कि जब हम टीम में काम करते हैं एक साथ काम करते हैं तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं देन वील शेयर द जॉय ऑफ वट वी हैव डन टीम वर्क एवरीवन जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तब हम उस काम को अच्छे से शे अच्छे से आपस में बांट सकते हैं और उसका मज़ा ले सकते हैं टीम वर्क एवरी यानी कि उस टीम में सभी का काम बराबर है और सभी उसे एंजॉय करेंगे आओ अब पोइम का नेक्स्ट टेंजा पढ़ते हैं इट्स फन टू शूट द बास्केट बॉल थ्रू द होप बट इफ नो बडी पासिस देन नो बडी शूट्स And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. अब हम इसका हिंदी में मतलब समझ लेते हैं It's fun to shoot the basketball through the hoop. यानी कि बास्केटबॉल जो होता है जो बास्केटबॉल की गेम हम खेलते हैं उसमें उस गेम में बास्केटबॉल को हुप में डालने में बहुत मज़ा आता है बहुत ही आनंद आता है बच्चों को बास्केटबॉल की गेम आपने देखी होगी उसमें ग्राउंड में साइड पर एक पोल में एक हुप एक रिंग की तरह लगा होता है जिसके अंदर बॉल को डालना होता है तो इट्स फन उसको डालने में बॉल को उस रिंग में डालने में बहुत ही मज़ा आता है बट इफ नो बडी पासिस दैन नो बडी शूट्स लेकिन अगर उस गेम में बास्केटबॉल के गेम में अगर हम गेंद एक दूसरे को पास नहीं करेंगे एक दूसरे को देंगे नहीं तो कोई भी शूट नहीं कर पाएगा कोई भी उस रिंग के अंदर नहीं डाल पाएगा एंड द रिले रेस जस्ट कैन गो ऑन इफ नो बडी वॉन्ट्स टू पास द बैटन रिले रेस होती है एक ऐसी रेस एक ऐसी दौड़ जिसमें जब अगला प्लेयर को आप जब आप दौड़ के आते हैं तो अगले प्लेयर को आप एक स्टिक पकड़ाते हैं उसको बैटन कहते हैं एक स्टिक के साथ दौड़ना होता है और जब आप फिनिशिंग लाइन पे आते हैं तो आप अपने नेक्स्ट प्लेयर को वो स्टिक पकड़ाते हैं उस स्टिक को हम बैटन बोलते हैं तो जब बैटन रिले होती है जब बैटन रेस होती है तो जब तक आप अपने अगले प्लेयर को वो बैटन पास नहीं करते तब तक बैटन रिले आगे नहीं बढ़ती है ठीक है So let's read the next stanza now. We are the parts that make up the whole, and we've got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes us. कितनी अच्छी poem है? देखो, अब second stanza का क्या मतलब है? We are the parts that make a whole. यानी कि थोड़ा थोड़ा करके ही एक पूरी चीज़ बनती है तो एक एक प्लेयर को जोड़ कर ही एक टीम बनती है अगर टीम में एक भी प्लेयर कम हो एक भी बच्चा कम हो तो एक टीम ही नहीं बन पाएगी वो गेम पूरी ही नहीं हो पाएगी एंड वीव गॉट आर आईज ऑन अ कॉमन गोल कॉमन गोल का मतलब हुआ एक ही चीज़ है जो सब पाना चाहते हैं और गेम को खेलते समय क्या सब क्या पाना चाहते हैं जीत हर टीम क्या करना चाहती है जीतना चाहती है तो सभी टीम के जो जितने भी प्लेयर्स हैं सबकी एक ही इच्छा है एक ही गोल है और वो क्या है जीतना समटाइम्स इट कैन बी ए बिग प्लस कभी कभी इट कैन बी ए बिग प्लस यानी कि कभी कभी बहुत ही फ़ायदा रहता है प्लस को का इसमें मतलब हुआ फ़ायदा कभी कभी बहुत ही फ़ायदा रहता है 
when a you and a me becomes us ab aap sabhi jante honge you ka matlab hota hai aap tum hai na aur me ka matlab main to jab aap aur main ikattha milkar kisi kaam ko karenge to kya ban jayega hum aur hum akele nahi hai hamare sath puri team hai to jab hum ikatthe milkar koi kaam karte hain to wo kaam hamesha acha hota hai theek hai to is कविता से हमने क्या सीखा कि हमें हर काम इकट्ठे मिलकर करना चाहिए तो बच्चों अब आपने पोएम को अच्छे से पढ़ ही लिया है तो अब आप एक एक स्टैंडा मुझे रिसाइट करके सुनाओगे ठीक है टीम वर्क टीम वर्क टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आर ड्रीम वर्क देन विल शेयर द जॉय ऑफ वॉट वी हैव डन टीम वर्क everyone it's fun to shoot the basketball through the hoop but if nobody passes then nobody shoots and the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton ma'am me third sen third stanza padunga we are the parts that make up the whole and we've got our eyes on a common goal sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes us thank you very good bachu ab page 22 jo hai aapke book mein usme upar new words diye hain ab aap unko kholo aur hum ek bar fir se unhe samajh lete hain pehla shabd hai team work team work ka matlab कम्बाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप जब सब लोग मिलकर एक काम करते हैं ठीक है नेक्स्ट इज होप होप जैसा कि मैंने आपको बताया बास्केटबॉल में एक रिंग की तरह होता है जिसके अंदर हम बॉल को डालते हैं ठीक है नेक्स्ट इज पासिस पासिस का मतलब होता है मूव ऑनवर्ड्स जब हम खेलते हैं तो हम बॉल जब एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर को देते हैं तो उसको पास करना कहते हैं ठीक है नेक्स्ट इज रीले रेस जैसा मैंने आपको बताया था पोएम में रिले रेस होता है जब हम एक ऐसी दौड़ दौड़ते हैं जहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर को दौड़ने के लिए हमें एक स्टिक देनी होती है और उस स्टिक को बोलते हैं रिले सॉरी बैटन तो इसलिए उस रेस को उस दौड़ को बोलते हैं हम बैटन रेस लास्ट वर्ड है बैटन बैटन की जैसे कि मैंने आपको बताया एक स्टिक होती है जो कि दौड़ते समय अगले प्लेयर को देनी होती है हमें ठीक है तो अब आपको सारे वर्ड समझ में आ गए हैं पोएम का हिंदी में मतलब समझ में आ गया है तो अब आपको ये पोएम बुक में पेज ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन निकाल कर दो तीन बार इस वीडियो को देख देख कर दो तीन बार आप इस पोएम को ज़ोर ज़ोर से रिसाइट करने की कोशिश करेंगे ठीक है वेरी गुड तो आप अभी से ही इस पोएम को रिसाइट करने की कोशिश करो एक एक स्टैंडर्ड रिसाइट करो और फिर देखो कि आपने क्या गलतियाँ की हैं मैम हम इस पोएम को पढ़ने की अभी से ही कोशिश करेंगे थैंक यू सो मच